আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি বাংলাদেশি ব্লগার আশা আপনাদের মাঝে আবার আমি ফিরে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আজকে আমি বাসায় কি কি তৈরি করলাম সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে তারপরে এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এখানে আমি প্রায় সাত আটটি পেঁয়াজ আমি কুচি করে আমি নিয়েছি আটটি পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি নিয়ে তারপরে এটাকে সুন্দর করে আমি একটু পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করব আর তার মধ্যে আমি সাত মতন আমি লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপরে এটাকে সুন্দর করে আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে এটা আমি তিন চার মিনিট একটু ভালো করে আমি ভেজে নিব তো বন্ধুরা এই যে আমার পেঁয়াজটে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এখানে আমি এক এক করে ময় মশলা দিয়ে দিব তো প্রথমে আমি দিলাম একটু পানি একটু পানি দিয়ে তারপর আমি এখানে দিব আদা রসুনের পেস্ট আমি এক চামচের মতন আমি আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়েছি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা এবং কি আমি পেঁয়াজ বাটাও এটার মধ্যে একটু দিয়েছি আদা রসুন আর পেঁয়াজ বাটা আমি একসাথে ব্লেন্ডার করে পেস্ট করে দিয়েছি আর পেঁয়াজ কুচিও দিয়েছি তো এখানে আমি এখন ময় মশলা আমি এক এক করে দিয়ে দিব তো প্রথমে আমি দিচ্ছি আধা চামচের মতন একটু হলুদে গোড়া আধা চামচের মতন আমি দিয়ে দেব মরিচের গোড়া দিয়ে তারপরে এটাকে আমি একটু ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে নিব আর বন্ধুরা এটা আমি রান্না করতেছি ডিম বোনা সেটা হচ্ছে আমাদের খোলনার স্টাইলে আমাদের খোলনার যেভাবে গ্রামে ডিম ভুনা করে এটাকে বলে যে আমাদের গ্রামে ডিম বিরিয়ানি বলে ডিম বিরান বলে আমি এটা ঠিক সেরকম আমাদের গ্রামের মতন আমি ডিম বোনা করব তারপরে এই যে মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে হয়ে গিয়েছে তারপরে আমি এখানে দুইটি তেজপাতা এবং এলাচি দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে এখন আমি ভালো করে আমি কষিয়ে নিব এই যে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এখন এখানে আমি দুই কাপের মতন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি আর একটু দিব আমি আধা কাপের মতন একটু লিকড দুধ আর এটা হচ্ছে দুধ দিলেও হয় এবং কি নাইকেল নাইকেলের নাইকেল চিবিয়ে যে নাইকেলের যেই দুধটা বের হয় নাইকেলের দুধ দিয়েও এটা রান্না করা যায় তো আজকে আমি আপনাদের প্রথমে দেখাচ্ছি দুধ দিয়ে কিভাবে ডিম বিরান করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের স্টাইলে খুলনা স্টাইলে কিভাবে রান্না করে আমার মা চাচিরা সেভাবে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো এখানে আমি আধা চামচের মতন একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি চিনি দিলে বিরানটা ডিম বিরান যেটা বলে সেটা একটু টেস্ট টেস্ট লাগে এবং কি একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে আর ডিম বিরাই বিরান গ্রাম অঞ্চলে এরকম মিষ্টি মিষ্টি লাগে তো নাইকেল দিও নাইকেল দিও সেটা আর একটু টেস্ট হয় তো সেটাও আমি আরেকদিন আপনাদের দেখাবো তো এই যে মশলাটা বলক এসে গিয়েছে এর মধ্যে আমি ডিম দিয়ে দিচ্ছি এই ডিমটা কিন্তু আমি আলাদা করে ভাজি নাই এটা ঠিক এই পানির মধ্যে এই মশলার ভিতর এক এক করে আমি ডিম গুনে দিব আর এটা এই ডিমটা আমাদের বাজারে কিনতে সেই কিনা ডিম না এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম থেকে ডিম নিয়ে আসছিলো আম্মু আব্বু গ্রামে গিয়েছিল তখন ডিম নিয়ে আসছিলো তো এই জন্য আমি এরকম করে ডিম দিচ্ছি কেন আমাদের গ্রামে ডিম বিরান করলে এরকমভাবে ময় মশলা কষিয়ে একটু পানির মধ্যে এরকমভাবে ডিম দিয়ে দেয় তো এখন আমি এখানে পাঁচটি ডিম দিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পরে তারপর আমি এটাকে এরকমভাবে রাখব দুই থেকে তিন মিনিট দুই তিন মিনিট পর আমি ঢেকে দিচ্ছি 
এই দেখেন আমি আবার দুই তিন মিনিটের পর ফিরে আসলাম তো এটাকে আমি তিন মিনিট রেখেছি আর রাখার রাখার পরে দেখেন এটা কতটা সুন্দর উপর দিয়ে হয়ে গিয়েছে সেম ডিম যেরকম পচ করে সেরকমভাবেই এই যে এক এক করে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এখন দেখেছেন বন্ধুরা ডিম বিরান কিভাবে করে এটা খুব সহজ একটা টিপস আর খুব সহজ উপায়ে এরকমভাবে আমাদের গ্রামে আমার মা চাচিরা এভাবে ডিম বোনার করে তো দেওয়ার পরে এখানে আমি একটু তার মধ্যে এটা দুই মিনিটের মত এক মিনিটের মতন আমি এটাকে হওয়াবো আর এই যে হওয়ার পরে এই যে এখন আমি এটার উপরে আমি জিরা গুঁড়া একটু ছিটিয়ে দিলাম তারপরে আমি দিব চার পাঁচটি কাঁচা মরিচ তো সেম হয়ে গিয়েছে এটা এক মিনিট রেখে এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলব আর এর মধ্যে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম স্টাইলে এটা হচ্ছে চিংড়ে মাছ সে চিংড়ে মাছটা আজকে আপনাদের আমি করে দেখাবো তো এখানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যানে এখন আমি এখানে অল্প একটু আমি দুইটি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এখন এই পেঁয়াজ কুচিটা আমি দিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পরে এখন এটাকে আমি একটু ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নেব নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপর এখানে আমি এক এক করে সব কিছু দিয়ে দিব তো এটা কিন্তু আমাদের ঠিক আমাদের গ্রামে যেরকম আমার মা চাচিরা আমার চাচিরা এবং ফুফুরা এভাবে করে গ্রামে বাড়িতে গেলে খুব রান্না করে লালকি চুলে আর লালকি চুলে রান্না করাটা কিন্তু অনেক 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 মজা লালকি চুলে রান্না করা এবং রান্না লালকি চুলা খুবই মজা লাগে আর এটা কি দিচ্ছি এটা হচ্ছে পেঁয়াজ এবং কি আদা রসুন এটার মধ্যে একসাথে করে বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি আপনি ইচ্ছা করলে পাটায়ও আপনারা পিস পাটাও বেটে আপনারা দিতে পারেন তো আমি পেঁয়াজ বাটাটা এই জন্যই দিচ্ছি আমাদের গ্রামে মাছ ভোনা করলে এরকমভাবে দেয় আর স্বাদ মতো লবণে দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের গ্রামে যদি রান্না করে তাহলে এরকম সব কিছুই সব জিনিসেই বাটা বাটা করে বেটেই দেয় তো এই যে আমার এটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে শুধু পেঁয়াজ বাটাটা এর মধ্যে আমি আধা চামচের মতন আমি হলুদের গোড়া এবং আমি মরিচের গোড়া আধা চামচ আমি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে এখন আমি ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে নিব ভালো করে নিয়ে চেয়ে নিয়ে এটাকে আমি ভালো করে এটা কষে কষাবো আর এটার মধ্যে কিন্তু আমি একদম দুধ দিব না আর নাইকেলও দিব না কেন এটা একদম আলাদা করে আমি ভুনা করতেছি তো এই যে আমার মশলাটা প্রায় আমি দুই থেকে তিন মিনিট ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ তো এটা কিন্তু চিংড়ি মাছটা কিন্তু আমাদের গ্রামের এবং আমাদের গ্রামের নিজেদের মাছের খামারের চিংড়ি মাছ বড় এটাকে বলে বড় চিংড়ি মাছ বড় চিংড়ি মাছ সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের তো গ্রামের চিংড়ি মাছ কিন্তু টাটকাটা খুবই টেস্টি লাগে আর বাজারে যেগুলো থাকে সেগুলো বরফ দেওয়া থাকে এবং কয়েকদিনে থাকে এই জন্য চিংড়ি মাছ সেরকমভাবে স্বাদ লাগে না তো এটাকে কিন্তু আমি এখন পাঁচ মিনিটের জন্য আমি ভালো করে কষিয়ে নেব তো এই দেখেন পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসেছি পাঁচ মিনিট ফিরে আসে পরে এখন আমার এটা দেখেন এটা কীরকম হয়েছে একদম পানিগুলো শুকিয়ে গিয়েছে এবং কি মশলাটা একদম পুরো ভাজা ভাজা হয়েছে সাথে মাছও এখন এর মধ্যে আমি একটু ধনিয়া পাতা কুচি আর তিনটি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে এখন আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে এটাকে একটু ভাজা ভাজা করব তো বন্ধুরা এই এরকমভাবে চিংড়ি মাছ হয়তো বা সাধারণ আমাদের শহরের অঞ্চলে মানুষ করে না কারণ শহরের অঞ্চলে বড় বড় পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভুনা করে তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামে স্টাইলে এখন আমি এটা হয়ে গিয়েছে নামিয়ে ফেলব। 
তো বন্ধুরা দেখেন আমার চিংড়ি মাছের কালারটা এবং চিংড়ি মাছের ভুনাটা কেমন লেগেছে যদি আপনাদের কাছে এই চিংড়ি মাছের ভুনা এবং তার সাথে হচ্ছে এটা হচ্ছে পোলাও তো আজকে আমি পোলাও রান্না করেছি আর পোলাওটা আমি দেখাইনি কেন আমার চ্যানেলে অলরেডি এরকম পোলাও দিয়া দেওয়া আছে যদি আপনি কেউ রান্না করতে চান তাহলে এরকমভাবে দেখে নিন আমার চ্যানেলে আর এটা হচ্ছে ডিম ভোনা দেখতে কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে তো আজকে যদি আমার এই বাংলাদেশি ব্লগার আসা এটা এই রান্নাগুলো আপনাদের কাছে যদি যদি আমার এই রান্নাগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা তাহলে প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন এবং লাইক দিবেন ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর যারা আপুরা ভাইয়ারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ